నమస్తే యాక్ న్యూస్ కు స్వాగతం నేను మాలామణియం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ దిశ చట్టం మహిళలకు ఓ రక్షా కవచం ఆపద సమయంలో వినియోగించుకోవాలని సిపి సిన్హా సూచన బహిరంగ ప్రదేశాల్లో వినాయక చవితి వేడుకలు నిషేధం ఇళ్లకే పరిమితం కానున్న గణేషుని పూజలు కొనసాగుతున్న ఉక్కు దీక్షలు మెట్టు దిగని మోడీ సర్కార్ పట్టు వేడని కార్మిక సంఘాలు జిల్లాపై కరోనా కనికరం తగ్గిన కేసులు ఊరట చెందిన ప్రజలు అధికారులు సింహగిరిపై ఘనంగా అప్పన్న స్వామి గరుడ సేవ శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించిన అర్చక స్వాములు మహిళల భద్రతకు దిశ చట్టం ఒక రక్షా కవచమని నగర పోలీస్ కమిషనర్ మనీష్ కుమార్ సిన్హా తెలిపారు ఈ చట్టంపై మహిళలు అవగాహన పెంపొందించుకుని అవసరమైతే వినియోగించుకోవాలని సూచించారు దిశ చట్టంపై మహిళలకు అవగాహన కలిగించేందుకు ఇప్పటికే పలు కార్యక్రమాలు చేపట్టినట్లు పోలీస్ కమిషనర్ మనీష్ కుమార్ సిన్హా చెప్పారు ఇంకా ఈ చట్టంపై మహిళలను చైతన్యపరిచేందుకు విస్తృతంగా కార్యక్రమాలు చేపడతామని తెలిపారు మహిళల భద్రత కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక గొప్ప చట్టంగా ఈ దిశ చట్టాన్ని పేర్కొన్నారు ఇప్పటికే ఈ చట్టం ద్వారా ఎంతో మందికి న్యాయం జరిగిందని తెలిపారు కొందరు మహిళలు ఈ చట్టంపై సరైన అవగాహన లేక ఆపద సమయంలో పోలీసుల నుంచి భద్రత పొందలేకపోతున్నారని తెలిపారు దిశ అనేది మహిళల భద్రత కోసం ఒక సమగ్ర కార్యక్రమమని పేర్కొన్నారు దిశ చట్టం కింద ఆపద సమయంలో మహిళలు రక్షణ పొందేందుకు మహిళా పోలీసులు డైల్ వన్ జీరో జీరో డైల్ వన్ వన్ టూ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లు దిశ అప్లికేషన్ దిశ పెట్రోల్ వాహనాలు ఉంటాయని తెలిపారు so there's a kit now which was developed by bp r&d and then it has been circulated to also with that kit we can immediately uh, do proper investigation at all the places within ourselves capacity building then prosecutors capacity building infrastructure load capacity building cyber space load capacity building disha police station it's a capacity building where now they are getting extra salary also so that they are able to do their work very well disha app dwara we have got so far 353 actionable calls ante ratri disha app nunchi call vastadi manaku ye idi jarugutundi 3 o'clock in the night then we went in a concerned police uh, station lo officer ki cheppadam tarvata valki akada pumpi pumpinchi adi solve cheyadam ani atuvanti 353 calls ee 353 actionable calls tho manaku 40 fir's namodayindi inka disha lo what we have what we have here in kgh we are having disha one stop center so basically disha one stop center is also a very beautiful concept i'll explain this concept so if some lady is having some issue then five days work kgh lo a one stop center lo valki undadaniki bhojan ki for food and for lodging they make arrangements and then there is expert counseling also experts lo ee family counseling ches uh, whoever does family counseling psychologist vallu kuda untaru తర్వాత హెల్త్ వర్కర్స్ ఉంటారు హెల్త్ సంబంధించినవి ఏమైనా ప్రాబ్లం మొత్తం సెవెంటీన్ మెంబర్స్ తో ఆ వన్ స్టాప్ సెంటర్ కూడా ఇప్పుడు రన్ అవుతున్నాయి కరోనా కేసులు తగ్గి నెమ్మదిగా అన్ని తెరుచుకుంటూ ప్రజలు ఇప్పుడిప్పుడే నార్మల్ లైఫ్ లోకి వస్తున్నారు కానీ విఘ్నాలను తొలగించే వినాయకుని ఉత్సవాలకు మాత్రం కరోనా అడ్డుపడుతోంది కరోనా నివారణ చర్యల్లో భాగంగా పోలీసులు బహిరంగ వినాయక ఉత్సవాలను నిషేధించారు దీంతో ఈ ఏడాది కూడా ఎవరింట్లో వాళ్లే వినాయక చవితిని జరుపుకోవాల్సిన పరిస్థితి కనిపిస్తోంది వినాయక చవితి ఈ పండుగ పేరు వినగానే ప్రతి ఒక్కరిలో కలిగే జోష్ వేరు చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా ఊరువాడ సంబరంగా జరుపుకునే వేడుక నాలుగైదు నెలల ముందు నుండే విగ్రహాలు తయారీ మొదలైతే 
నెల రోజుల ముందు నుండే సందడి మొదలవుతుంది విశేష రూపాల్లో గణనాథుని విగ్రహాలు భారీ సెట్టింగ్లు వీధికో వినాయకుడు పెద్ద ఎత్తున పూజలు కాని ఇదంతా గతం రెండేళ్ల నుంచి ఆ సందడే లేదు కరోనా మహమ్మారి మనుషులపైనే కాదు చివరికి దేవుళ్లపైన ప్రభావం చూపించింది దాంతో ఈ ఏడాది కూడా వినాయక చవితి సందడి కనిపించే అవకాశం లేదు కరోనా కేసులు తగ్గాయి లాక్డౌన్ ఎత్తేశారు థియేటర్లు తెరుచుకున్నాయి స్కూళ్లు ఓపెన్ అవుతున్నాయి కరోనా ఆంక్షలు అన్నీ తొలగిపోతున్నాయి ప్రజలు ఇప్పుడిప్పుడే నార్మల్ లైఫ్లోకి వస్తున్నారు కరోనా విఘ్నాలైతే తొలగుతున్నాయి గాని సర్వ విఘ్నాలకు అధిపతి అయిన గణపతికి మాత్రం విఘ్నం తప్పడం లేదు వినాయక చవితి ఉత్సవాల నిర్వహణకు ఎటువంటి అనుమతులు మంజూరు చేయడం లేదని భారీ విగ్రహాలు వినాయక మండపాలు ప్రజలు గుమిగూడడం వంటివి చేయకూడదని అపార్ట్మెంట్లలో పెట్టే విగ్రహాలు రెండడుగులకు మించకుండా ఉండాలని మండపాల వద్ద హడావిడి డీజే సౌండ్స్ ఉండరాదని పోలీసులు ఆంక్షలు జారీ చేశారు ఈ పరిస్థితుల మధ్య ఈ ఏడాది కూడా ఎవరింట్లో వాళ్లే వినాయక చవితిని జరుపుకోవాల్సిన పరిస్థితి కనిపిస్తోంది సో ఇప్పుడు గణేష్ చవితిలో పబ్లిక్ ప్లేసెస్ లో గణేష్ ఐడల్స్ ఆర్ నాట్ పర్మిటెడ్ పబ్లిక్ ప్లేసెస్ ఏమిటి ఎనీథింగ్ అవుట్ సైడ్ యువర్ హోమ్ మీ ఇంటి నుంచి బయట ఏదైనా ప్లేస్ మీ లేదంటే మ్యాక్సిమం మీ అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్ నుంచి బయట ఎనీథింగ్ ఎనీ ప్లేస్ విచ్ ఈస్ యాక్సెసబుల్ టు పబ్లిక్ దట్ ఈస్ పబ్లిక్ ప్లేస్ సో పబ్లిక్ ప్లేస్లో విగ్రహాలు మనం పెట్టుకోకూడదు ప్రైవేట్ ఏరియాలో మీ ఇంట్లో కానీ మీ అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్ మ్యాక్సిమం అయితే మీ అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్లో మీరు విగ్రహాలు పెట్టుకోవచ్చు ఈ మన కోవిడ్ ప్రజెంట్ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ మనకు చాలా ఇంప్రూవ్డ్ ఉంది మీరు కూడా చూస్తున్నారు మనకు ప్రతి వీకెండ్స్లో సాటర్డే సండే కానీ హాలిడేస్లో మన ఎంటైర్ బీచ్ మనం ఫైవ్ థర్టీ తర్వాత కర్ఫ్యూ ఉంటుంది దానివల్ల కూడా కొంచెం కోవిడ్ తగ్గి 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 ఉండొచ్చు అని మనం భావిస్తున్నాము దాని మీద దానివల్ల కూడా కొంచెం కంట్రోల్ వచ్చి ఉంటుంది అని ఉంటుంది అని మనం భావిస్తున్నాము లుకింగ్ దాట్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ ఇట్ దాని నుంచి నేర్చుకుంటూ అందరితో మనం చెప్పడం ఒకటి మీరు మీ ప మీ ఇంట్లో ప్రైవేట్ ఏరియాలో మీరు జరుపుకోండి దాంట్లో హ్యాపీగా జరుపుకోండి నో ప్రాబ్లం బట్ పబ్లిక్ ఏరియాస్లో కొంచెం పండాల్స్ పెట్టుకోకండి ఇమర్షన్ సో మీకు ఐడియా ఉంటుంది థర్డ్ ఫిఫ్త్ సెవెంత్ నైన్త్ టెన్త్ నైన్త్ ఎలెవెంత్ ఆర్ నెంబర్స్ డేస్లో ఇమర్షన్ ఉంటుంది ఆ ఇమర్షన్కి కూడా ప్రొసెషన్తో పోవడం అని పర్మిషన్స్ ఉండవు నో పర్మిషన్ విల్ బీ గివెన్ ఫర్ ఎనీ ఇమర్షన్ ప్రొసెషన్స్ లౌడ్ స్పీకర్స్ అవి అన్నీ కూడా పర్మిషన్ ఉండవు లిమిటెడ్ నంబర్లో సింగిల్గా ఏమైనా బీచ్లో సో పర్మిషన్ విల్ బీ అప్ టు ఫైవ్ థర్టీ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఉంటుంది కదా సార్ ఫైవ్ థర్టీ ఇన్ ద ఈవినింగ్ ఈవినింగ్ ఫైవ్ థర్టీ సో విత్ ఇన్ దాట్ టైమ్ వన్ హ్యాస్ టు డూ బట్ నో ప్రొసెషన్ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణకు మోడీ సర్కార్ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని అఖిల పక్ష కార్మిక ప్రజా సంఘాలు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాయి విశాఖకు ఆంధ్రుల హక్కు నినాదంతో ఉద్యమిస్తున్నాయి అందులో భాగంగా జీవీఎంసీ గాంధీ పార్క్ వద్ద జేఏసీ చేపట్టిన రిలే నిరాహార దీక్షలు నూట యాభై తొమ్మిదవ రోజు కొనసాగాయి జాతి హక్కు అయిన విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణకు అఖిల పక్ష కార్మిక ప్రజా సంఘాల జేఏసీ ఉక్కు సంకల్పంతో దీక్షలు కొనసాగిస్తోంది విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు నినాదంతో జీవీఎంసీ గాంధీ పార్క్ వద్ద చేపట్టిన ఈ దీక్షలు నూట యాభై తొమ్మిదవ రోజుకు చేరుకున్నాయి ఈ దీక్షా శిబిరానికి వైఎస్ఆర్ టీయూసీ హిందుస్థాన్ షిప్ యార్డ్ గుర్తింపు యూనియన్ సంఘీభావం తెలిపింది శిబిరాన్ని ఉద్దేశించి యూనియన్ అధ్యక్షులు సిరిపురపు చంటిబాబు మాట్లాడారు స్టీల్ ప్లాంట్ పరిరక్షణకు ఎలాంటి త్యాగాలకైనా వెనుకాడేది లేదని స్పష్టం చేశారు దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నుదనిగా నిలిచే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల విక్రయ నిర్ణయాన్ని మోడీ సర్కార్ తక్షణమే వెనక్కి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు అలాగే విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ను ప్రభుత్వ రంగంలోనే కొనసాగించాలని కూడా డిమాండ్ చేశారు మరి ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమానికి వైఎస్ఆర్ పార్టీ పిలుపు మేరకు వైఎస్ఆర్టీసీగా మరి 
స్టీల్ ప్లాంట్ను ప్రైవేట్ పరం కాకుండా అడ్డుకునేటువంటి భాగంలో మా యొక్క సహాయ సహకారాలు కూడా కార్మికులుగా అందరికీ అందచేయాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో మరి స్టీల్ ప్లాంట్ను అమ్మేయాలి అన్నటువంటి ఒక దురుద్దేశాన్ని మోడీ ప్రభుత్వాన్ని ఎండగట్టాలని ఈరోజు మేమందరం కూడా ఈ రిలే నిరాహార దీక్షలో కూర్చున్నాం మరి మోడీ గారు ఎందుకు అంత మరి మొండిగా వ్యవహరిస్తున్నారంటే నాకు తెలిసింది ఒకటే డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు రచించినటువంటి భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి మా హక్కులను కాలరాయడానికి వారికి దన్ను లేక వారికి ధైర్యం లేక ఇండైరెక్ట్గా ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి బీసీ మైనార్టీ వాళ్ళకి ఈ హ్యాండిక్యాప్డ్ మొత్తం రిజర్వేషన్లు అన్నవి ఎత్తి పారేయాలన్నటువంటి ఒకే ఉద్దేశంతో ప్రైవేట్ చేస్తే రిజర్వేషన్లు అయ్యి ఉండవు వాడికి కావాల్సిన వాళ్ళు నేర్చుకుంటాడు వాడికి కావాల్సినటువంటి సమయాన్ని వాడుకుంటాడు వాడికి కావాల్సినంత జీతమిస్తాడు ఈ ఆగడాలన్నీ సాగాలంటే ఇవి కార్పొరేట్ సంస్థలకు అమ్మేయాలన్నటువంటి ఒకే ఒక ఉద్దేశంతో మరి మోడీ గారు ఇవన్నీ చేస్తున్నారు ఈ కార్యక్రమం మోడీ గారు ఈ కార్యక్రమాన్ని విరమించుకునేంత వరకు కూడా మా కార్మికులు అందరం కూడా మరి ఎప్పుడు కూడా స్టీల్ బ్రాండ్ కార్మికులకు అందరికీ కూడా వెన్నంటూ ఉండి మా సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ ఈ కార్యక్రమం ఉపసంహరించుకునేంత వరకు కూడా మా పోరాటం ఇలా సాగుతుందని నేను అందరికీ కూడా విన్నవించుకుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను జిల్లాలో కరోనా వైరస్ మనుగడ కొనసాగుతోంది కేసుల నమోదులో హెచ్చు తగ్గులు ప్రదర్శిస్తూ జిల్లా వాసులు అధికారులను కలవరానికి గురి చేస్తోంది ఆదివారంతో పోలిస్తే సోమవారం కేసులు స్వల్పంగా తగ్గాయి దీంతో ప్రజలు అధికారులు కొంత ఊరట చెందారు కాగా సోమవారం జిల్లాలో కొత్తగా యాభై నాలుగు కేసులు నమోదయ్యాయి జిల్లా వాసులను కరోనా టెన్షన్ వెంటాడుతోంది వైరస్ మనుగడ కొనసాగుతోంది కేసుల నమోదులో హెచ్చు తగ్గులు ప్రదర్శిస్తోంది రోజుకోల కేసులు నమోదు చేస్తూ జిల్లా వాసులు అధికారులను కలవరానికి గురి చేస్తోంది ఆదివారంతో పోలిస్తే సోమవారం కేసులు స్వల్పంగా తగ్గాయి దీంతో ప్రజలు అధికారులు కొంత ఊరట చెందారు కాగా సోమవారం జిల్లాలో కొత్తగా యాభై నాలుగు కేసులు నమోదయ్యాయి కొత్తగా నమోదైన యాభై నాలుగు కేసులతో కలిపి జిల్లాలో మొత్తం కేసుల సంఖ్య లక్ష యాభై ఐదు వేల ఎనిమిది వందల యాభై ఏడుకు చేరుకుంది కాగా వివిధ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతూ రికవరీ అయిన వారి సంఖ్య లక్ష యాభై మూడు వేల ఏడు వందల నాలుగుగా నమోదైంది ఇప్పటి వరకు కోవిడ్ బారిన పడి వెయ్యి డెబ్బై ఐదు మంది చనిపోయారు వైరస్ పట్టు సడలనందున థర్డ్వేవ్ ముప్పు పొంచి ఉన్నందున ప్రజలు కరోనా నిబంధనలు పాటిస్తూ మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది సింహగిరిపై అప్పన్నస్వామి గరుడు సేవ ఘనంగా జరిగింది ఆర్జిత సేవల్లో భాగంగా నిత్య కళ్యాణం తర్వాత ఉత్సవమూర్తి గోవింద రాజస్వామిని అర్చకులు రజిత గరుడ వాహనంపై అధిష్ఠింపచేశారు భక్తుల గోత్ర నామాలతో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు గరుడ వాహనం చుట్టూ భక్తులు ముమ్మారు ప్రదక్షిణ చేశాక వారికి వేదాశీర్వచనాలు శేషవస్త్రాలు ప్రసాదాలు అందజేశారు ఓం మూలాజివాసాన మన్ దర్మావసాయన మహ ఓం దర్మణీయ మన్ ధనంజయాన మన్ ధన్యాయ నమ ఓం మృత్యుంజయాన మన్ ధన్యాన మన్ సూత్రాన మన్ శత్రుంజయాన మహ ఓం నిరంజనాన మన్ నీరాన మన్ నిర్గుణాన మన్ గుణాత్మయ మహ ఓం నిష్పంజాన నిర్వాణ ప్రధాన నిబుడాయ నమ ఓం నీరాలంబాన నీరాయన మహ ఓం నిష్కళాన మన్ కళాత్మయ నూని మేషాన మధ్యాన మేషమునాయన మహ ఓం నిర్బంధాన రాశాన మని శ్యాన మని జాన మన్ నిర్మలాన మన్ నిదానాన మహ ఓం నిర్మోహాన మన్ రాకృతి మహ నమో నిత్యానమో సత్యానమో సత్కర్మృతానమో సత్యధ్వజాయ నమ ముంజానమో ముంజి కేశానమం కేతనేయనమ ఓం హరి కేశానమం కేశానం గుడా కేతానమం తు కేశానమం ఓం ఊర్ధ్వ కేశానమ ఓం కేశ సంహానకానమం జలేశాన స్థలేశాన పద్మేశానమ ఓం ముఖ రూపణేయనమం విశ్వేశానం కులేశానం కేశవాయ నమ ఓం జయసంభరూపాయ నమం వరసంభరూపాయ నమ ఓం గురుసంభరూపాయ నమో రణసంభరూపాయ నమ ఓం లఘసంభరూపాయ నమం త్రీ వరాహ లక్ష్మీ నరసింహస్వామినే నమ ఓం సమస్త పరివారాయ సర్వదివ్య మంగళ విగ్రహాయ శ్రీమతే నరణాయ నమ కోట్ల విలువైన భూమిని చౌకగా అమ్మేందుకు ప్రయత్నించిన దళారులు ఫోర్జరీ జీపీఏ సృష్టించి అడ్వాన్స్ గా ఐదు కోట్లు వసూలు చేశారు భూమి కొనుగోలుపై ప్రకటనతో వాస్తవాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి భూమి యజమాని భార్య ఫిర్యాదుతో పోలీసులు నిందితులను అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు కొమ్మాదిలో వంద కోట్ల విలువైన పన్నెండు ఎకరాల స్థలానికి తప్పుడు జీపీఏ సృష్టించి ఓ ప్రజాప్రతినిధి కుటుంబీకులకు చెందిన రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థకు అమ్మేందుకు యత్నించిన నిందితులను పోలీసులు అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు ఈ కేసు వివరాలను నగర పోలీస్ కమిషనర్ మనీష్ కుమార్ సిన్హా మీడియాకు వివరించారు అమెరికాలో ఉంటున్న తుమ్మల కృష్ణ చౌదరికి చెందిన పన్నెండు పాయింట్ రెండు ఆరు ఎకరాల విలువైన భూమిని తప్పుడు పత్రాలు సృష్టించి విక్రయించాలని చూస్తున్నట్లు బాధితుడి భార్య లక్ష్మి సూర్యప్రసన్న ఫిర్యాదు చేయడంతో విచారణ చేపట్టినట్లు వివరించారు అంతేకాకుండా కశ్యప్ డెవలపర్స్ నుండి అడ్వాన్స్గా తీసుకున్న 
మూడు పాయింట్ నాలుగు తొమ్మిది కోట్లను శ్రీనివాసరావు తప్పుడు పాత్రలతో కృష్ణ చౌదరి పేరుతో తీసుకున్న ఖాతాలో జమ చేసినట్లు తెలిపారు ఈ కేసులో ప్రైవేట్ భూమిని అమ్మేందుకు ప్రయత్నించిన ముగ్గురు నిందితులలో శ్రీనివాసరావు జగదీష్ ను అరెస్టు చేసి పలు సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేసి రిమాండ్కు తరలించినట్లు తెలిపారు అమెరికా నుండి భూమి ఓనర్గా ఫోన్లో మాట్లాడిన ఆనందరాజుని త్వరలోనే అరెస్టు చేస్తామని సిపి మనీష్ కుమార్ సిన్హా తెలిపారు there is a land parcel of around 12 acres 12 acres 26 cents so this land originally belong it paper lo chala vastha undi and this mr tumala krishna choudhary garu dagara 12 acre 26 cents oka land undi 10 12 years back aina ki oka shrinivas ani manshi tho shrinivas peru tho oka manshi tho aina ki parichayam yerpadindi 2011 lo 11 12 lo mana krishna choudhary garu usa elli poyaru so ippudu akkadu nunchi aina akade untunnaru ee shrinivas ki idea undi mana krishna choudhary garu dagara 12 acres 26 cents bhoomi very costly land ippudu it is maybe around 70 to 80 crores aa bhoomi krishna choudhary di undi ani shrinivas ki idea undi సో శ్రీనివాస్ అది ఏదో విధంగా మనం అమేసియాలా ఏదో విధంగా అది అమేసి డబ్ డబ్బులు సంపాదించాలా అని అనుకున్నారు సో అరౌండ్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కశ్యప్ డెవలపర్స్కి కాంటాక్ట్ చేసి వాళ్ళకి అన్నారు ఈ ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ ఎకర్స్ ఉంది సో శ్రీనివాస్తో పాటు ఇంకొకడు మనిషి వచ్చారు ఆయన పేరు జయ సూర్య కశ్యప్ డెవలపర్స్కి అప్రోచ్ అయ్యి ట్వెల్వ్ పాయింట్ టూ సిక్స్ ట్వెల్వ్ ఎకర్స్ ట్వంటీ సిక్స్ సెంట్స్ ల్యాండ్ ఉంది అది నేను మీకు అది నాకు తెలిసిన మనిషి దగ్గర తెలిసిన మనిషిది ఉంది అది మీకు మీకు ఐ విల్ గెట్ ఇట్ సోల్డ్ టు యూ అని చెప్పి ముందు కశ్యప్ డెవలపర్స్ నుంచి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ దాదాపు వన్ క్రోర్ రూపీస్ తీసుకున్నారు తర్వాత కశ్యప్ డెవలపర్స్ వాళ్ళు ఈ జయసూర్య అండ్ శ్రీనివాస్కి చెప్తూ వస్తా వచ్చారు మీరు రిజిస్టర్ చేసేయండి రిజిస్టర్ చేసేయండి రిజిస్టర్ చేసేయండి కానీ రిజిస్ట్రేషన్ జరగలేదు కశ్యప్ డెవలపర్స్ వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది ఎవరు ఫోన్ చేసి చెప్పారు దట్ ఈ ల్యాండ్ కొంచెం ప్రాబ్లమ్ లో ఉంది కొంచెం చెక్ చేసుకోండి అందుకు రిజిస్టర్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ బిఫోర్ కశ్యప్ డెవలపర్స్ వాళ్ళు న్యూస్ పేపర్ లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చారు దట్ చూడండి మనం ఈ ల్యాండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు పర్చేజ్ చేయబోతున్నాము అని ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూస్ చూస్తే చూసి కృష్ణ చౌదరి వైఫ్ లక్ష్మీ ప్రసన్న అని పేరుతో ఆమెకి ఇమీడియట్ గా ఆమెకి తెలిస్తే ఆమె ఇమీడియట్ గా టైమ్లీ మనకు అప్రోచ్ వచ్చింది అప్రోచ్ చేసింది ఆ రోజు అప్రోచ్ చేస్తే రిజిస్ట్రేషన్ ఏదైనా అది జరగాల్సి ఉన్నింది మధురవాడలో ఆ రిజిస్ట్రేషన్ ఆల్రెడీ అక్సెప్ట్ చేశారు బట్ పెండింగ్ పెండింగ్ పెట్టించినారు ఆ లోపు మనం కొంచెం ఫర్దర్గా ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తే ఇది ప్యూర్గా ఫేక్ రిజిస్ట్రేషన్ మీద ఫేక్ స్పెషల్ జీపీఏ మీద శ్రీనివాస్ అండ్ జయసూర్య వాళ్ళ ఇద్దరు కుమకై ఫోర్జరీ చేసి ఈ ల్యాండ్ ఎలా ల్యాండ్ ఎలాగో అమ్మించడానికి ట్రై చేసినట్టుగా మనకు క్లియర్ కట్ తెలిసింది ఈ దాంట్లో సూర్య మన శ్రీనివాస్ వీళ్ళు ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ కూడా ఏర్పాటు చేసి మన కొత్తగా బ్యాంక్ అకౌంట్ కూడా రిజిస్టర్ చేయించినారు ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్ యాజ్ ఇఫ్ దాట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ బిలాంగ్స్ టు కృష్ణ చౌదరి సో ఆన్ దిస్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఆల్సో టూ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ వాజ్ రీసెంట్లీ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఆన్ ద డే ఆఫ్ బ్యాంక్ త్రూ అకౌంట్ ఆన్ ద డే ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ సో ఇన్ దిస్ కేస్ వీ హ్యావ్ అరెస్టెడ్ జే శ్రీనివాసరావు and also this jay surya both of them have been arrested the third accused who tried that anand raju who impersonated that nene krishna choudhary in new york nunchi that person will make efforts to trace him and arrest him so likewise it went to the emana unte ventane mana police valki kuda evaraina fake document create meeku telisindi ankonandi somebody is creating fake document on at went to the emana jarutha unte ventane police valki approach chesthe mana taraf nunchi tagincharaya untadi ani అఖిల భారత విద్యార్థి సమాఖ్య రాష్ట్ర స్థాయి విద్యా వైజ్ఞానిక రాజకీయ శిక్షణ తరగతులు ప్రకాశం జిల్లా కొత్తపట్నం కామ్రేడ్ మాదాల రంగారావు కళావేదికపై జరగనున్నాయి ఈ నెల ఇరవై రెండు నుంచి ఆరు రోజుల పాటు జరిగే ఈ శిక్షణ తరగతులను విజయవంతం చేయాలని కోరుతూ ఏఐఎస్ఎఫ్ రాష్ట్ర సమితి ఏయు మెయిన్ గేట్ వద్ద కరపత్రం విడుదల చేసింది ఈ సందర్భంగా ఏఐఎస్ఎఫ్ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు జాన్సన్ బాబు మాట్లాడారు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల విద్యార్థి నిరుద్యోగ వ్యతిరేక విధానాలపై ప్రధానంగా ఈ శిక్షణ తరగతులలో చర్చించనున్నట్లు తెలిపారు ఈరోజు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ముఖద్వారం ముందు కరపత్రాలు విడుదల చేయడం జరుగుతోంది ఏఐఎస్ఎఫ్ రాష్ట్ర స్థాయి విద్యా వైజ్ఞానిక రాజకీయ శిక్షణ తరగతులు 
ప్రకాశం జిల్లా కొత్తపట్నంలో ఈ నెల ఇరవై రెండు నుంచి ఇరవై ఏడు దాకా విద్యా వైజ్ఞానిక రాజకీయ శిక్షణ తరగతులు విద్యార్థులకు నిర్వ నిర్వహించుకుపోతున్నాం వీటిని జయప్రదం చేయాలని కరపత్రాలు విడుదల చేయడం జరుగుతుంది ప్రధానంగా ఈ రాష్ట్రంలో దేశంలో జరుగుతున్నటువంటి విద్యా వ్యతిరేక విధానాలపైన ఈ ఐదు రోజుల పాటు చర్చించి ఈ రాష్ట్రంలో విద్యార్థులకు కావాల్సినటువంటి మౌలిక సదుపాయాలతో పాటు హక్కులు కావాలని చెప్పేసి మేము ఈ క్లాసుల్లో చర్చించబోతా ఉన్నాం ప్రధానంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఈ దేశంలో మరి నరేంద్ర మోడీ రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ప్రతి సంవత్సరం కూడా రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది దాదాపుగా ఇప్పటికీ ఏడు సంవత్సరాలు కావస్తుంది ఇంతవరకు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వడం లేదు వాటిపైన అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం మరి అధికారంలోకి రా రాక మునుపు పాదయాత్రలో పక్కాగా చెప్పడం జరిగింది నిరుద్యోగులకు రెండు లక్షల ముప్పై ఐదు వేల పోస్టులు భర్తీ చేస్తానని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది అందులో ప్రధానంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలు అధిక ఫీజులు విచ్చలవిడిగా వసూళ్ళు అదేవిధంగా ప్రమ్ పర్మోష్ ప్రమిషన్ పర్మిషన్స్ లేకోకుండా మరి వాళ్ళు ఎక్కడికెక్కడ అనుమతులు లేకోకున్నప్పటికీ కళాశాల స్కూళ్ళు పాఠశాలన్నీ కూడా పెంచుకుంటా పోతా ఉన్నారు దానిపై కూడా చర్యలు తీసుకుంటానని చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ హాస్టల్స్లో వార్డెన్ కుక్కు అటెండర్ పోస్టులు భర్తీ చేస్తానని చెప్పి చెప్పడం జరి చెప్పడం జరిగింది జూనియర్ కళాశాలలు డిగ్రీ విశ్వవిద్యాలయాలలో నాన్ టీచింగ్ నాన్ టీచింగ్ పోస్టులతో పాటు మరి అన్ని అన్ని రకాల పోస్టులు భర్తీ చేస్తానని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది మరి అదే అందులో భాగంగానే అన్ని యూనివర్సిటీస్లో పరిశోధన విభాగాలు మరి ఏపీపిఎస్ ద్వారా జరిగే నోటిఫికేషన్ పిహెచ్డి ఎంఫిల్కి సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్లు కూడా విడుదల చేయాలి వీటన్నిటిని కూడా విద్యార్థుల కోసం ఈ ఈ ఐదు రోజుల పాటు జరిగే క్లాసుల్లో చర్చించి పెద్ద ఎత్తున పోరాటాలకు సన్నిధం అవుతామని చెప్పితే ఈ సందర్భంగా వాయువ్య మరియు పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం పరిసర ప్రాంతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం నేపథ్యంలో రానున్న మూడు రోజులు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఏ మల్లికార్జున ప్రకటన విడుదల చేశారు మత్స్యకారులెవరూ సముద్రంలో చేపల వేటకు వెళ్లవద్దని సూచించారు భారీ వర్షాలకు ఏమైనా సమస్యలు ఏర్పడితే ప్రజలు కలెక్టరేట్లో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక కంట్రోల్ రూమ్ కు ఫోన్ చేయాలని సూచించారు విశాఖ కలెక్టరేట్ కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ టోల్ ఫ్రీ నంబర్ వన్ ఎయిట్ డబల్ జీరో ఫోర్ టూ ఫైవ్ డబల్ జీరో డబల్ జీరో టూ లేదా జీరో ఎయిట్ నైన్ వన్ టూ ఫైవ్ నైన్ జీరో వన్ డబల్ జీరో జీరో ఎయిట్ నైన్ వన్ టూ ఫైవ్ నైన్ జీరో వన్ జీరో టూ నంబర్లను సంప్రదించవచ్చని తెలిపారు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మహిళల పట్ల వివక్ష చూపిస్తున్నాయని ఐద్వా అధ్యక్షురాలు వై సత్యవతి ఎద్దేవా చేశారు పెందుర్తి జోన్ ఐద్వా ఏడవ మహాసభ సప్తగిరి నగర్ గౌరీ కళ్యాణ మండపంలో జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వాలు ఎన్ని చట్టాలు తీసుకొస్తున్నప్పటికీ నానాటికి మహిళలపై దాడులు హత్యలు అత్యాచారాలు పెచ్చుమేరుతుండడం దురదృష్టకరమన్నారు దేశవ్యాప్తంగా హత్యలు అత్యాచారానికి గురైన కుటుంబాలను పరామర్శించి వారికి పరిహారం అందేలా ఐద్వా కృషి చేస్తుందని చెప్పారు కార్యక్రమంలో ఐద్వా నాయకులు బి అనంతలక్ష్మి బి రమణి డి లావణ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు నగరంలోని గిరిజనుల్లోని మహాసభలు జరుపుకుంటాము మాకు ఒక్క నిదాన నిరాగం ప్రజాస్వామ్య సమానత్వ శ్రీయుమూర్తి ప్రజాస్వామ్య సమానత్వ శ్రీయుమూర్తి కోసం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏళ్ళలో మా సంఘం ఏర్పడింది ఆ సంఘం నుంచి అనేక పోరాటాలు చేస్తూ అనేక చట్టాలు తేగలిగాం ఆ చట్టాల అమలు కోసం పనిచేస్తా ఉన్నటువంటి సంఘం అది దేశవ్యాప్తంగానే రెండు కోట్ల సభ్యత్వం ఉన్నటువంటి సంఘం ఆ విధంగా ఈరోజు మహిళలు కృషిలు సమానం సమానత్వం కావాలని చెప్పేసి కోరుకున్నది సమానత్వం అంటే అన్ని రంగాల్లో కూడా సమానత్వం ఉండాలి ఉద్యోగాల్లో కానీ సమా చదువుల్లో కానీ ప్రభుత్వ చదువులు ప్రవీణీకరణ కాకుండా ప్రభుత్వమే రచించాలి అలాగే హాస్పిటల్ కూడా ప్రభుత్వం నిర్వహించాలి ఇవాళ అన్ని ప్రైవేటీకరణ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ ప్రైవేటీకరణ వ్యతిరేకంగా కూడా మా సంఘం పనిచేస్తూ ఉంది అన్ని రంగాల్లో కూడా ఉన్నటువంటి చట్టాల నుంచి ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి టీవీ సెన్సార్ బోర్డులో వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి సరైన సక్రమైనటువంటి ఇవ్వట్లేదు చాలా అసభ్యకరమైన టీవీ ఛానళ్ళు 
ఆ విధంగానే సెల్ ఫోన్లు కూడా అదే రకమైనటువంటి ఛానల్ యూట్యూబ్ లీవిని చాలా సభ్య సమాజం సిగ్గుపడవలసినటువంటి పరిస్థితి తీసుకొస్తూ ఉంది యువతని పాడు చేస్తూ ఉన్నారు అందుకని ఇవన్నీ చేయవలసిన ఎవరు మధ్య నిషేధం మధ్య ఎవరు నిషేధిస్తారు ప్రభుత్వం నిషేధించాలి సిగరెట్ తాగకూడదు పెన్నీళ్ళు తాగకూడదు ఇవన్నీ ఎవరు నిషేధించాలి ప్రభుత్వం ప్రభుత్వమే మందు బాధలు తెరిపించి వాళ్ళు యువతిని పక్కదారి తెప్పించి సమాజంలో ఉన్నటువంటి మహిళలపై అత్యాచారాలు జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితిలో అక్కడ జరుగుతున్న సంఘటనని ప్రభుత్వాలు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు సిగ్గుపడవలసినటువంటి అంశంగా మేము భావిస్తూ ఉన్నాం ఇవన్నీ కూడా వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలు చేస్తున్నాం సమావేశాలు కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి విశాఖ నగర మహాసభలు ఈ నెల పద్నాలుగో తారీఖు జరుగుతాయి దాని ముందుగా విశాఖ నగరంలో పదకొండు జోన్లు ఉన్నాయి అలాగే పెందుచ్చి జోన్ అనేది ఒకటి గత మూడేళ్లలో చేసిన ఆందోళనలు పోరాటాలు మహిళా సమస్యలపై చర్చించుకుంటూ కార్యదర్శి నివేదిక ప్రవేశపెట్టారు అలానే ఈ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ కాకూడదని మహిళా చట్టాలు పటిష్టంగా అమలు చేయాలని ఈ తీర్మానాలు కూడా ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది రాబోయే కాలంలో భవిష్యత్ కర్తవ్యాలను నిర్ణయించుకుంటూ ఈ మహాసభ అనేది ముగిస్తుంది అట్లాగే ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూస్తున్న కాలంలో కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం అలాగే రాష్ట్రంలో జగన్ గారి ప్రభుత్వం మహిళ పట్ల నిర్లక్ష్య వాహిని చూస్తూ చూపిస్తున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎందుకు ఎన్ని ప్రవేశపెట్టినప్పటికీ ఎన్ని పథకాలు ప్రవేశపెట్టినప్పటికీ వాళ్ళకి దాడులు అత్యాచారాలు ఆగటం లేదు మొన్నను ఆ మధ్య కాలంలో ఆసిఫా కాశ్మీర్ లో అలాగే రమ్య గుంటూరులో మొన్న ఢిల్లీలో ఇంకా జరగని ప్లేస్ అంటూ లేదు మన విశాఖ నగరంలోని గాజువాకలో వరలక్ష్మిని పీక కోసం చంపేశారు ఇలాంటి హత్యలు అత్యాచారాలు చాలా జరుగుతున్నాయి ఈ వీటి పైన ఐదు నగరంగా కూడా పనిచేస్తుంది ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో పనిచేస్తుంది ఇది కూడా హింసపై ఈ రోజు ముఖ్యమైన తీర్మానం ప్రవేశపెట్టాము ఇవన్నీ మనం కమిషనర్ గారికి కలెక్టర్ గారికి ఇస్తాము అలాగే దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఈ నెల ముప్పై తారీఖు వరకు కూడా ఈ హింసపై ఆ దాడుల గురించి అత్యాచారాలు చేసిన వాళ్ళని పరామర్శిస్తూ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళకి నష్టపరిహారం వచ్చిందా లేదా అలాగే వాళ్ళ కుటుంబాలకు న్యాయం చేయాలని చెప్పి మేము హైదవ నగరంగా అన్ని జోన్లలో కూడా ఇంటర్ పబ్లిక్ అడ్వాన్స్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు ఈ నెల పదిహేను నుంచి ఇరవై మూడు వరకు జరగనున్నాయి కోవిడ్ నిబంధనలు పాటిస్తూ పరీక్షలు నిర్వహించేందుకు అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు ఏజెన్సీ ప్రాంత మండలాల్లో సమస్యాత్మక పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద పటిష్టమైన బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయనున్నారు పరీక్షల సమయాలలో విద్యార్థుల కోసం ప్రత్యేక ఆర్టీసీ బస్సులను నడిపేలా చర్యలు చేపడుతున్నారు కోవిడ్ బాధిత విద్యార్థులు సైతం పరీక్షలు రాసేలా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు ఆర్ఐఓ బి సుజాత యాక్ట్ న్యూస్ కు తెలిపారు ఈ నెల పదిహేను నుంచి ఇరవై ఒకటి వరకు ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామినేషన్ సప్లిమెంటరీ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ జరుగుతున్నాయండి మరి ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ పిల్లలందరూ కూడా అర్హులు అంటే వాళ్ళ ఆప్షన్ని బట్టి ఉంటుంది ఇష్టం లేని పిల్లవాళ్ళు ఈ పరీక్షలు రాయక్కర్లేదు మా ఫస్ట్ ఇయర్ అందరూ కూడా కంపల్సరీ రాస్తారు సెకండ్ ఇయర్ పిల్లలు ఇష్టానుసారంగా వాళ్ళ ఇష్టాన్ని బట్టే రాస్తారు దీనికి కానీ పరీక్ష కొరకు ఏర్పాట్లన్నీ పూర్తి అయ్యండి నిన్న స్పందన ప్రోగ్రామ్ తర్వాత జాయింట్ కలెక్టర్ గారు అరుణబాబు గారు పదకొండు డిపార్ట్మెంట్లతో కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్ కండక్ట్ చేసి ఏ ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఏ పని చేయాలి ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి కోవిడ్ నామ్స్ ప్రకారం ఈ పరీక్షలు కండక్ట్ చేయాలి అని చెప్పేసి చెప్పారు నేను కూడా ప్రిన్సిపల్స్ అందరికీ కూడా చెప్తాను కోవిడ్ నిబంధనలు చాలా అత్యవసరం పిల్లవాడు రూమ్లోకి ఎంటర్ కాగానే వాడికి థర్మో స్కానర్ ద్వారా టెస్ట్ చేసి ఆ తర్వాత రూమ్లోకి వచ్చాక శానిటైజేషన్ హ్యాండ్ శానిటైజేషన్ వేసేసి మాస్కులు లేకుండా ఎవరిని అలో చేయరండి మాస్కులు లేకుండా వచ్చిన పిల్లలందరికీ కూడా మాస్కులు ప్రొవైడ్ చేస్తాము ఈ రకంగా కోవిడ్ నిబంధనలతో ఎవరికి ఎటువంటి తప్పులు జరగకుండా మేము ఏర్పాట్లన్నీ కూడా భారీ ఎత్తున పూర్తి చేస్తున్నాము అయితే ఏదైనా పిల్లవాడు సిక్ అయ్యి కోవిడ్తో ఉన్నట్లయితే ఆ సిక్ రూమ్ ఏర్పాటు చేసి ఒక స్పెషల్ రూమ్లో పిల్లవాడికి మేము ఉంచి పరీక్ష రాయిస్తాము ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా అయితే దీనికి గాను అధ్యాపకులందరూ సిఎస్డిఓలుగా వ్యవహరిస్తారు వాళ్ళందరూ కూడా పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ అన్ని సెంటర్లో సీసీ కెమెరాలతో ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా పర్యవేక్షణ నేను జిల్లాధికారి డివిఓ వారు డెక్ మెంబర్స్ హైపవర్ కమిటీ అందరూ కూడా మేము ఇన్స్పెక్షన్లో ఉంటాము రౌండ్స్లో ఉంటాము ఎటువంటి ఇబ్బందులు రాకుండా పిల్లలందరికీ కూడా మేము పరీక్ష ఏర్పాట్లు రెడీగా చేసి ఉంటున్నామండి ఇంకో రెండు రోజులు సమయం ఉంది మాకు మధ్యలో ఆ తర్వాత పరీక్ష పేపర్లు పంపించటం తగు కేంద్రాలకి పోలీస్ బందోబస్తుతో వెళ్తాయి మా సిబ్బంది అంతా ఉంటారు 
अते मत नूट पदहार सेंटर परीक्ष कंडक्टी व्यक्तिगत पिलू जाग्रत उ फिजिकल डिस्टन्स तो उड़ा मेम एग्जामे सेंटर्स अंत फिजिकल डिस्टन्स तो एर्पट्टा वाल आ रक उठू चक्कर परीक्ष राशी मंच रिजल्ट विद्यार्थिनी विद्यार्थुंद को तलद अंदर दयचे को पिल पिने जाग्रत उड़े विधा तगन चर्कारे थैंक यू वेरी मच दिशा चट महिक्षा कवच आपद समय विनियोगुवालूचना बहिंग प्रदेश विनायक चवती वे निषेधम इक परम का गणेश पूजल को दीक्ष दिगने मोडी सर्क पट्टेड़ कार्मिक संघ जि करोना कनकर तरट चजल अ सिंहगी घन अवा गर सेव शास्त्रोक्त निर्व अर्चक स्वामुटेड